ai kakna jini na magus ndish nikaz ke de kan si bi ndon juban ye ja shik ke kne ma ga ai o deg ashich wa komin jik on da je o go ka ish kwa shabo ke kna maguzik o da wa ke che ke kna matnan ni ish mi na shij ni ish na on da je ne dakna mamweni aki ne mana jiana ne mamweni an ish na beg o go ka nagada wa ba da jig i yo aki eko weshkat agono ngom ega wi kad ki mi gwe watch ne maja jiana ne kakna ish na beg kanada as ji o da pnan gig and da wa jin o da wa ne ne sit de bana nig ken wen da mujig ki je ki ken in dem wen wesh ken jig ka ye ke je ya de jig ne gi wen na mana nig ne gi ji wen na mana nig o go ga ni ga ni song di ye jig wesh god no ngom ka ye ayane kach on go amazon Chère finissante, chère finissant, aujourd'hui mon regard se porte non pas sur une foule de jeunes visages rayonnants comme je l'aurais bien voulu, mais sur un campus plutôt vide. L'université n'est pas à l'arrêt car, comme vous le savez, nous continuons à servir notre communauté, mais il lui manque sa composante la plus importante, vous. Pourtant, même si je ne vous vois pas, Je perçois votre passion, votre force et votre potentiel extraordinaire qui inonde l'Université d'Ottawa. Everywhere, in every faculty, every library, every residence, you define the University of Ottawa. You give this place purpose. You are you Ottawa, and no amount of physical distancing will ever change that. Whenever we gather at the University of Ottawa, for an important event such as this one, it is our custom to offer an Indigenous affirmation in support of reconciliation. We pay respect to the Algonquin people who are the traditional guardians of this land. We acknowledge their long-standing relationship with this territory, which remains unceded. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Today is indeed a special day. It is the day of your graduation, and I'm very proud to be here to confer your degree upon you and to celebrate your achievement with you. Congratulations to each and every one of you on reaching this important milestone. Well done. Each of you has taken a different and distinct path to graduation. Each of you has worked hard and grown profoundly during your journey. You should be very proud of yourself. Yet, we must acknowledge that you did not undertake your journey alone. On behalf of the university, I would like to sincerely thank your parents and loved ones for encouraging and supporting you during your studies and for all the sacrifices they have made to help you succeed. I hope you will be sure to thank them too. Quant au corps professoral et au personnel de l'université, votre réussite est aussi un peu beaucoup la leur. C'est parce qu'ils ont su vous inspirer, vous soutenir, que vous avez été en mesure de surmonter les écueils de votre formation universitaire. Votre succès leur donne l'élan nécessaire pour continuer à offrir un enseignement universitaire d'excellence. Finissantes et finissants, vous êtes à présent des diplômés de l'Université d'Ottawa, membres d'une communauté riche et internationale. Pendant vos études ici, vous avez construit des amitiés profondes, des connexions durables et des bases solides qui porteront vos rêves audacieux. 
Dans notre village mondial de plus en plus interconnecté, vous vous ferez bientôt de nouveaux amis, vous élargirez vos réseaux professionnels et vous bâtirez d'importantes réalisations sur ces fondations solides. I know you may be worried about your future and wonder what sort of opportunities will lie ahead in the months and years to come. Let me reassure you and remind you that no matter the circumstances, your future is bright. Your next steps may not be as obvious as you had hoped they would be, as we have hoped they would be, but they are yours to discover and yours to take. And you will take them. You will find your way. And I encourage each of you to look inward, to find your strength, your resilience, your creativity, and to commit yourself to making your dreams come true. You have come so far and learned so much, but you also have so much further to go. We need your dreams, just as we need your knowledge, your courage, and your hope. And now, more than ever. Cher finissante, cher finissant, l'aventure se poursuit et un nouveau chapitre de votre vie s'ouvre aujourd'hui. C'est un moment charnière qui mérite d'être souligné. Tous mes voeux de succès et de bonheur vous accompagnent et nous applaudissons tous votre réussite. Félicitations à toutes et à tous. Chères finissantes, chers finissants, bienvenue à cet événement mémorable, très important et très unique. Dear graduates, welcome to this unusual, memorable, and very significant event. I suspect we will all remember this graduation day more than we otherwise would have. Convocation is an ancient and noble tradition. It is a formal acknowledgement of the conclusion of your long, long journey and the reaching of a hard-won goal. I congratulate each of you on your tremendous achievement. It is a great honor for me to have the opportunity, albeit virtually, to be with you today. Rest assured that the unusual circumstances of today's convocation does not in any way diminish your achievement or the university's deeply felt pride in your success. If anything, this virtual ceremony and the reasons for it speak to your focus and commitment at overcoming a sudden and deeply disruptive set of challenges as you neared the conclusion of your degree. Of this, you should be very proud. Ce que nous avons vécu ces derniers mois est inédit dans l'histoire de notre institution et en fait dans l'histoire de notre pays. Pourtant, chacune et chacun de vous avez surmonté les obstacles. Vous avez fait preuve d'adaptation. Vous avez repoussé vos limites, surmonté vos angoisses malgré une incertitude énorme et vous avez réussi. C'est pour moi le plus grand hommage que je puisse vous rendre. In past years, as Chancellor of U Ottawa, My speech to the graduating classes has emphasized brain power and the pursuit of knowledge. The power of your brain to change the world, to innovate, to disrupt, to discover, and more. I've talked about how this requires each of us to be socially engaged and active in our communities, whether they be local or international. How it requires us to pay attention to what is happening around us and to do all we can to contribute to improving our world. Aujourd'hui, ces impératifs demeurent plus importants que jamais. J'y crois de tout mon cœur. Toutefois, j'ai aussi le sentiment que cette année, il n'est pas nécessaire de nous rappeler les valeurs du travail intellectuel, de l'engagement social ou de l'innovation, car vous les avez toutes et tous démontrées avec brio. 
Il me semble bien plus juste cette année de souligner le courage et la compassion dont vous avez fait preuve tout au long de cette pandémie. Vous vous êtes adapté, vous avez grandi, vous avez été solidaire et vous avez grandement soutenu notre communauté tout en continuant à travailler pour terminer vos études dans des circonstances très difficiles. Today I'm deeply honored to celebrate your hard work and your successful journey. I urge you to use this ceremony as a source of pride, a badge of honor, a reminder of your own mental strength and your capacity to unite and to overcome. We expect, we expect great things from each of our graduates and we encourage you to tackle your next chapters with the same courage that you've tackled this one. Félicitations tout le monde, congratulations everyone. Chers collègues, amis et invités distingués, en mon nom et celui de Carter, merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Hello everyone, welcome to this year's convocation ceremony. To the class of 2020, I think I can speak for all of us that this is certainly not the graduation ceremony that we envisioned when we started out as eager first year medical students. But if there's anything that medical school has taught us, it is how to manage uncertainty and make the most out of our situation. Nevertheless, it is such an incredible honor to, to be representing all of you on this extraordinary day. And while we are saddened that we cannot gaze out onto all of your beautiful faces, we are greatly comforted by the fact that we are the first ever U Ottawa Medicine valedictorians to be delivering their speeches in their own pajamas. Je crois que nous avions tous imaginé une cérémonie bien différente lorsque nous avons mis les pieds à Ottawa il y a quatre ans. Notre parcours nous aura tous appris à faire face à l'incertitude et à s'adapter rapidement. Vos récents déménagements au Bahamas ou en Ouzbékistan pour le MCCQE en est la preuve. Nous sommes bien déçus de ne pas pouvoir être devant vous aujourd'hui, vos jolis visages pointés vers nous, mais nous sommes fiers d'être les premiers majors de promotion à prononcer leur discours en jeans. La liste des choses que nous avons accomplies est longue. Je suis certain que vous serez d'accord avec moi. Nous avons monté le meilleur med show dans l'histoire de la faculté de médecine. Nous avons collectivement amassé des milliers de, dona des milliers de dollars oui, pour le repère jeunesse d'Ottawa et pour Childhood Cancer Canada. Nous avons soutenu les affaires francophones dans leur mission d'informer le public et d'inspirer les étudiants du secondaire. Nous avons de quoi être fiers. Truly, you have all achieved so much over the past four years, and this is the time to celebrate all of that. Some of you, including Alex here, have run a sensational musical to raise money for charity. Others like Yapeng have made tremendous contributions to the public health sphere. And some of you have founded incredible, innovative programs to our school, from Frank and Luke's procedural and focus curricula to Nir Leo's efforts to improve accessibility for applicants of lower socioeconomic status. Also, one of the great perks of graduating is that in no time, we will be consulting each other for our expertise, insights, and advice. For example, I know that I can consult Dr. Candace Naiman if I'm ever in need of a good dad joke. I can consult Dr. Maddie Steven for someone to watch the Raptors game with, Dr. Andrew Watson for unbelievable recipes, or Dr. Eric Batty for when I'm entering a Bunger dance battle. I can consult Drs. Daniel Chan, Julia Lombardi, Daryl Vandenbrink, and Marissa Yukos, and Julia Shen, If I'm ever in need of a star athlete for intramurals, I can consult Dr. Kier Janice for a great hiking buddy, Dr. Lisa Joan for an unreal cosplay costume, and Dr. Sam Sadin for the best restaurants in town. I can consult Drs. Vincent Nguyen, Saran Gupta, Anish Career, or Hadi Jokdam for fashion tips. I can consult Tandra Minhas for the best parenting advice. And finally, I can consult Dr. William Phillips if I ever feel like building a losing fantasy football team. This, of course, is on top of all the consultations that are medically related. And knowing that I have all of you guys to rely on, I know that our shared patients will receive excellent care. Notre passage à la résidence amène tout de même certains avantages. Dans quelques mois, je pourrai me tourner vers vous avec mes questions, mes inquiétudes ou pour des conseils. Par exemple, Dr. Pascal Brown pourra venir à mon secours si j'ai besoin de photos de chat pour me remonter le moral ou Dr. Laura McDonald pour des photos de Corgi. 
Si j'ai besoin d'une dose de sagesse, je pourrais me tourner vers, doc vers Dr. Aliena Fredette, vers Dr. Stéphane Padiano ou vers Dr. David Lavoie. Lorsque j'aurai besoin d'aide pour refaire ma garde-robe de clinicien, je pourrai me référer à Dr. Alexandre Roy. Si j'ai besoin de collègues pour compenser mon manque d'habileté sportive, c'est Dr. Marianne Goujon ou Dr. Alexandre Riopel qui viendront à mon secours. Si j'ai une montagne non métaphorique à grimper, Dr. Dominique Trudel sera mon premier appel. Bien sûr, j'aurai aussi quelques questions qui auront à faire avec la santé de mes patients. J'ai confiance qu'ils et elles seront entre bonnes mains. Sur une note un peu plus sérieuse, nous nous devons de, nous nous devons de prendre quelques secondes pour célébrer les gens qui, ont, qui nous ont soutenus tout au long de notre parcours. Chers amis, parents, frères, sœurs, partenaires, professeurs, mentors et employés du programme MD, merci. In addition, it is important to remember that we did not get here alone. So thank you to our beloved partners, friends, mentors, and family who motivate us to be the best versions of ourselves and have instilled in us the values and morals that will make us great doctors. Comme le veut notre rôle, Carter et moi désirons vous quitter sur une note un peu plus sage. Le chapitre que nous avons rédigé ensemble, celui qui se termine aujourd'hui, c'est le premier dans une longue table des matières. Il nous reste beaucoup à apprendre, mais il nous faut reconnaître l'immense bagage de connaissances que nous possédons déjà. N'oubliez pas de les partager avec vos collègues, avec vos apprenants et avec vos patients. N'ayez pas peur de continuer à poser des questions. Ne vous gênez pas pour aller chercher de l'aide. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos patients. Finally, I think that part of a valedictorian's role is to impart wisdom to their peers. But the truth is that I have never thought of myself to be a wise person. In fact, while I was writing this speech, the first thing that I did was Google how to write a good valedictorian speech. But I suppose that having the insight of lacking wisdom in a way is an opportunity to impart wisdom. And while we have learned an awful lot during medical school, let's not forget that this is only chapter one of what is hopefully many chapters in a wonderful career in medicine. So let's keep learning, let's keep finding inspiration, and let's continue to have the humility to ask for help. We do this in order to provide the best care for our patients, to pass on the knowledge to those who come after us, and in doing so, create positive changes to our communities. Thank you so much, University of Ottawa Medicine Class of 2020. We love you all. In the words of Post Malone, congratulations. Graduates of the class of 2020, d'abord et avant tout, félicitations. Congratulations. Today marks the culmination of many years of hopes, dreams, and hard work. Je suis fier de vous. La faculté est fière de vous. Cette université est fière de vous. Today is a day for celebration, but it is also a day for reflection. This is a solemn and historic time to take up your calling in the field of medicine. As we speak, thousands of doctors around the world are working alongside other health professionals on the front lines of the COVID-19 pandemic, often in situations that put their own lives and health at risk. Thousands of medical researchers are bending to the task of studying the novel coronavirus and searching for the means to defeat it. Let us take a moment to pay tribute to them. It requires both courage and fortitude to enter the field of medicine at this time of global pandemic, a time when the hopes of the world are pinned on scientists and medical practitioners. Fortunately, we can look to the founders of our faculty for shining examples of these very qualities. As you know, this year marks the 75th anniversary of the founding of the University of Ottawa's Faculty of Medicine. What you may not know is many of our founding faculty members served with distinction in the Second World War. Je pense par exemple au Dr. Jean Ettori, qui était professeur à la Faculté de médecine de l'Université d'Alger au début des années 1940. En 1942, le Dr. Ettori s'est joint volontairement aux Forces françaises libres comme médecin en chef pour le 9e Régiment des Zouaves basé en Algérie. Le régiment est débarqué en France en septembre 1944 pour combattre l'armée allemande. Se frayant une voie vers le nord jusqu'à Paris, puis traversant le Rhin et participant à la défaite de l'Allemagne nazie. Le Dr. Ettori est devenu le directeur de notre département de biochimie en 1949 où il est resté jusqu'en 1960. Dr. Ettori is just one of our many founding faculty members 
whose courage in wartime serves as an inspiration to us today. But this pandemic not only teaches us the value of individual courage, it also shows us the vital importance of community. Our community has pulled together to fight COVID-19. Many of you are involved in initiatives to support our frontline healthcare workers. Some of you have been shopping for groceries or providing childcare to doctors and nurses. D'autres s'affairent à recueillir des dons de fournitures médicales et d'équipements de protection individuelle pour les hôpitaux et les cliniques. Still others are reaching out to senior citizens in isolation, sharing companionship and a common human bond. There are many more initiatives on the way to make masks, raise funds, spread awareness, and assist in various areas. As Dean of Medicine, I am incredibly proud of our learners for organizing and participating in these important volunteer efforts. From the bottom of my heart, I thank you. Another lesson this pandemic teaches us is the critical importance of collaboration between researchers and frontline clinicians. La scientifique Marie Curie a dit, rien dans la vie n'est à craindre, tout doit être compris. C'est maintenant le moment de comprendre davantage afin de craindre moins. We must understand this virus in order to defeat it. That understanding will come from scientists in the lab and physicians on the front lines working to get together to develop and test treatments in a way that is safe, ethical, rigorous, and as rapidly as possible. Le courage, la communauté, la collaboration. Courage, community, collaboration. These are the words I would like you to remember as you begin your careers in medicine. I hope that in the years ahead, you will rise to the responsibilities and enjoy the rewards of your chosen profession. Today is farewell, but never goodbye. I know that you have grown close to each other and to your professors and mentors throughout your time here. It's difficult not to be able to gather in person to celebrate this occasion. But this is by no means the end of your connection to each other or to the University of Ottawa. There will always be a place for you here, and I look forward to welcoming many of you back as faculty and mentors. Even if your journey takes you elsewhere, we eagerly await news of your achievements and tales of your success. Maintenant, place à votre collation des grades. Enter your convocation. And now, the moment you have all been waiting for. We will now proceed to the general conferment of the degrees. Voici le moment tant attendu. Nous procéderons maintenant à la collation générale des grades. Members of the graduating class, please rise, even in your homes. Candidates et candidats, veuillez vous lever, s'il vous plaît, même à votre maison. À titre de chancelier de l'Université d'Ottawa, Université dont le campus principal est construit sur le territoire ancestral du peuple algonquin. En vertu des pouvoirs qui me sont dévolus, je vous confère les grades que vous avez obtenus en satisfaisant aux exigences du Sénat, avec le titre et tous les honneurs, droits et privilèges afférents. As Chancellor of the University of Ottawa, University whose main campus is built upon the ancestral lands of the Algonquin people, by authority of the powers vested in me, I do hereby confer upon you the degrees to which you have demonstrated your entitlement to the satisfaction of the Senate with such title, honor, rights and privileges that are proper to them. Congratulations. Félicitations. Bonjour, class of 2020. Je m'appelle Vincent Leclerc, je suis comédien, diplômé en art en 1995. Je suis donc ce que plusieurs d'entre vous considéraient maintenant comme un vieux. Congratulations for all your hard work. You are now part of the great U of O family. Félicitations pour ce que vous avez accompli. Je sais ce que ça représente en termes d'heures de travail, de sacrifices et de pichets de bière. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la pandémie est un grand révélateur. Euh, au niveau planétaire, de, de nos failles, de nos fautes, on a créé un monde malade euh, qui divise, qui consume. Mais c'est aussi un grand révélateur d'individus. Euh, ces derniers mois, il y a des leaders dans tous les domaines qui se sont levés. Des gens inspirés, réfléchis, généreux. Follow your instincts. Stay open to others. And lead with your heart. 
and you'll be all right. Find chills. Hello, graduating class of 2020. My name is Aaliyah Jasmine, and I'm the University of Ottawa's Young Alumni of Excellence Award recipient for 2014. I'm also a television host and producer living and working in Los Angeles, California. Tout d'abord, félicitations à vous, à vos professeurs, à vos familles, et à vos systèmes de soutien. This may feel different than how you thought it would, but it doesn't take away from the fact that all your hard work has paid off. When you started at Ottawa U, you had a dream. Now, you have all the tools to make that dream come true. It is time to get innovative. Pandemic may have taken away this one day, but it will never be able to take away the innovation and all of the critical thinking skills that you have honed here at Ottawa U. So my advice is don't look at this pandemic as something that has stopped you from having a graduation. Look at it as something that bonds you together with your entire graduating class. And not just your graduating class at Ottawa U, but your graduating class globally are forever bonded because of this moment. That's a pretty incredible community. Class of 2020, the world is literally your oyster. Go do great things and don't let anything stop you, not even this pandemic. Bonjour, mon nom est Anne-Marie Cadieu. J'ai reçu mon baccalauréat en théâtre de l'Université d'Ottawa en 1980 et c'est avec fierté que j'ai reçu un doctorat honorifique en 2013. C'est aujourd'hui un grand jour de célébration pour vous. On m'a demandé de vous adresser quelques mots. Je tiens à vous féliciter chaleureusement tous les finissants et finissantes qui obtenaient votre diplôme aujourd'hui. Je vais aussi saluer vos parents et votre famille qui vous ont soutenu pendant ces années. Où vous avez fait des sacrifices, vous avez passé des nuits blanches, vous avez fait un travail colossal. Vous aviez sûrement imaginé les choses autrement pour votre graduation et bien que vous ne puissiez pas vous rassembler avec vos amis pour célébrer, soyez fiers de ce que vous avez accompli. C'est une victoire personnelle qu'on ne pourra jamais vous enlever. Évidemment, on traverse une période de grande incertitude, de grande inquiétude. Vous obtenez votre diplôme pendant des circonstances exceptionnelles et vous serez donc une génération exceptionnelle. Il y aura de grands défis à relever et c'est vous qui déciderez de quoi sera fait l'avenir. Si je peux vous donner quelques petits conseils, ben, il faut cultiver l'espoir parce que l'humanité a réussi à traverser d'autres grandes crises auparavant. N'oubliez pas que votre parcours ne sera pas toujours un long fleuve tranquille. Chaque vie comprend son lot d'échecs et d'embûches. Il faut savoir persévérer, c'est une autre très grande qualité. Développez votre empathie, votre compassion et votre esprit de solidarité, surtout en ces temps difficiles. Et finalement, tout au long de votre vie, gardez intacte votre intégrité. Laissez jamais mourir cette flamme qui vous anime, cette flamme qui vous a permis de vous rendre où vous êtes aujourd'hui. Je vous souhaite courage, succès. N'oubliez pas que le monde vous appartient et que vous pouvez être vecteur de grands changements. Félicitations! Congratulations, class of 2020! on your incredible accomplishment. You are graduating into a different world from the one we knew a few months ago. But guess what? You are graduating into a world where people and organizations are abandoning old ways and have opened themselves to creativity, innovation, and change like never before. The world out there does not need status quo. The world out there needs you. Croyez en vous-même et saisissez le voyage qui vous attend. Il est incroyablement unique et plein d'opportunités. Félicitations, diplômés de la promotion de 2020. Chers diplômés de la promotion de 2020, waouh, vous avez réussi. Félicitations. Aujourd'hui marque le début du reste de votre vie. Et bien que la période actuelle soit des plus bizarres, nous devons nous rappeler que cette transition, et non pas cette nouvelle normalité, est également une sorte de chance qui nous est donnée. La chance de renouer avec nous-mêmes d'abord et avant tout, puis avec ceux que nous aimons. Ce qui importe n'est pas la façon dont vous recevez votre diplôme, mais plutôt le fait de l'avoir obtenu. Et ça, personne ne pourra jamais vous l'enlever. Vous avez fait de votre mieux et vous méritez le meilleur alors que vous vous tournez vers vos prochains objectifs. Je vous souhaite tout le succès possible. Je vous souhaite de vivre des expériences qui vous permettront de continuer à vous épanouir. Je vous souhaite de ne jamais abandonner et de ne jamais oublier tous ces moments où vous avez cru que tout était terminé, alors qu'en fait, ce n'était que le début 
d'une nouvelle aventure. Je suis Harley Finkelstein. Et je suis Lindsay Tobe. Nous sommes tous graduates de l'Université de Ottawa. Nous voulons juste donner une note à tous les étudiants qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont en train de se faire des choses qui sont Trust my heart, believe in myself, but also to be kind to myself. And for me, it really comes down to being comfortable with being uncomfortable. For most of my life, I've always sought after being comfortable, having certainty. And what I realize is the magic happens um, in those moments where I'm not comfortable, when I'm not certain. And I think that's led to both of us um, becoming entrepreneurs, myself with, with Shopify and Lindsay with Sunday School. So we thought that might be helpful for all of you. And uh, I want to wish you congratulations. Congratulations. Chers étudiantes et étudiants, je suis désolée que nous ne puissions pas être ensemble pour cette journée formidable. Dear students, I'm so sorry that we're having to spend this incredible day apart. MD 2020, you are a very special group. I will indeed miss you all. Thank you so much for the memories of Once Upon a Med School. I will treasure them. Vous êtes la promotion qui a répondu en plus grand nombre aux questionnaires à l'intention des diplômés et je vous en remercie. Thank you for your poise during these difficult times. Thank you all for your wonderful personalities and the privilege of getting to know you over the last few years. I will truly miss seeing your smiling faces and the honor of sharing this most special of moments with you, your family, your friends, and fellow faculty. I would like to thank the operations team for their unwavering support of all of you. Nous devons également remercier tous les amis et les membres de la famille qui ont appuyé nos diplômés tout au long de cet incroyable parcours. Thanks must also go to all the friends and family who have supported our graduates along this incredible journey. I would like to take the opportunity on behalf of the members of the faculty to sincerely congratulate our graduates and wish them success in their career. Dear graduates, be proud of your school. It is a great school. It is a great school because of physicians like you. Vous y étiez parmi les meilleurs étudiants au pays et vous pourrez maintenant vous considérer parmi les meilleurs médecins au pays. The degrees you are receiving today from the University of Ottawa are highly valued and respected. Treasure them. I do. Je suis fier d'être une diplômée du programme MD de l'Université d'Ottawa. C'est un privilège de pouvoir redonner au programme qui a lancé d'ailleurs ma carrière incroyablement gratifiante. Je suis très fier de chacun et de chacune d'entre vous. I am so very proud of each of you. Together, we face successes and challenges inherent to the long and at times difficult journey towards obtaining your MD degree. I am so grateful to you for all your wisdom, your guidance, and your support. The consequences of the pandemic have left no sector untouched. You, unlike never before, will be called upon to lead in shaping our new world. You, unlike never before, will be called upon to take responsibility far beyond that of care of your own individual patients. In the words of Dr. Berwick, fate will not create the new normal, choices will. Le monde se tournera vers vous alors que vous aiderez à faire les bons choix. The world be looking towards you to help make the right choices. 
With an unprecedented requirement for learning quickly, never before seen ethical dilemmas, workforce safety, new ways of healthcare delivery, and possible second and third waves, you will be front and center of our new world. This is your time to lead. I am certain you will all be up to the challenge. These challenges require us to ensure that there is fair and equitable sharing of social and health resources. I leave you with one final message. Pause for a moment and remember what it felt like when you donned your white coat in your first week of medical school. Use that inspiring energy and altruism to ensure compassion and respect for all. I will miss you all so very much. Please stay connected. I do hope we can all meet again one day soon. Je vous souhaite beaucoup de succès et de bonheur dans vos carrières. I wish each of you tremendous success and happiness in your careers. Alors, les candidates et les candidats au grade de docteur en médecine vont maintenant se lever et prononcer le serment professionnel en français puis en anglais. Candidates to the degree of doctor of medicine will now rise and pronounce the oath of their professional engagement first in French and then in English. Tous ensemble, ready. Sur le point de recevoir le grade de docteur en médecine, j'affirme sonnellement en présence des membres du Sénat et des membres du corps professoral de l'Université d'Ottawa, des membres de ma famille et d'amis que je conserverai un souvenir fidèle de ceux qui m'ont initié à l'art de la médecine et remplirai envers eux les obligations de gratitude que je leur garde pour ma formation professionnelle. Je dispenserai avec une scrupuleuse intégrité et une constante sollicitude mes soins professionnels aux malades et aux blessés dans la mesure de mon pouvoir. Je ne tenterai de remplir aucune tâche dépassant mon habileté et ma compétence. Je m'efforcerai par tous les moyens raisonnables d'accroître mes connaissances et mon habileté professionnelle. Je m'abstiendrai de toute action susceptible de jeter du discrédit sur ma haute et noble vocation. Dans la pratique de ma profession, je serai toujours dans la mesure compatible avec mes obligations envers la société, respecter inviablement les confidences de mes patients. Je garderai cette promesse à jamais. And now in English. About to receive the degree of Doctor of Medicine, I solemnly affirm in the presence of members of the University of Ottawa Senate, faculty, members, family and friends, that I shall ever remember those who taught me my art and faithfully fulfill the obligations of gratitude for my training. Render professional service to the sick and the injured with constant care and scrupulous integrity so far as lies in my power not to undertake to perform tasks beyond my ability and competence. Constantly strive by all reasonable means to add to my knowledge and skill. Abstain from all acts that might cast discredit upon my high and noble calling, and that in the practice of my profession I shall, at all times, to the utmost degree consistent with public duty, preserve inviolate the confidence of my patients. I will keep this pledge forevermore. Nous en sommes maintenant venus à la remise des diplômes. We will now proceed with the presentation of the diplomas. Toutes nos félicitations. Congratulations to each of you.
Dr. Marc-Olivier de Guise Dr. Pushpinder Kanda Dr. Zachary Adams Dr. Pium Sonali Andra Hennedy. Dr. Tadros Atala. Dr. Jason Azi. Dr. Alexander Gangaram Bahadur. Dr. Christina Bayer. Dr. Taylor Bailey. Dr. Lissa Bear.
Dr. Frank Battaglia. Dr. Eric Bati. Dr. Aaron Sinead Blake. Dr. Ferris Blaskovitz. Dr. Isabelle Danielle Boileau. Dr. Sawyer Bonin. Dr. Pascal Brown. Dr. Raïs Kassim. Dr. Daniel Chan Chun Kong. Dr. Andréanne Chaumont. Dr. Olivia Cheng Boivin. Dr. Philip Chiang. Dr. Kevin Chen. Dr. Nicholas Choi. Dr. Veronica Hujinski. Dr. Daniel Chung. Dr. Sarah Sino. Dr. Dima Emily Couchman. Dr. Julie Crevier. Dr. Camille Cusson Dufour. Dr. Benjamin Dawson. Dr. Dylan Joseph Anthony DeMarco. Dr. Emily Anna Dermer. Dr. Isabeau René Deschaines. Dr. Sharon Ding. Dr. Hadi Jogdam. Dr. Aditi Dobriel. Dr. Annie Pierre Duguay. Dr. Luke Edgar. Dr. Courtney Elliott. Dr. Jason Savio Fernandez. Dr. Alina Firato. Dr. Luke Fracaro. Dr. Zachary Fredette. Dr. Aliana Fredette. Dr. Yipang Ji. Dr. Kira Janice. Dr. Marianne Goujon.
Dr. Sarah Michel Graton. Dr. Michael Gulak. Dr. Kevin Guo. Dr. Sarang Gupta. Dr. Sarah Haddad. Dr. David Harley. Dr. Natasha Harris. Dr. Tavis Hayes. Dr. Yamile Virginie Hébert. Dr. Francine Heelan. Dr. Tristan Kevin Holenka. Dr. Simone Holabeshan. Dr. Nadia Hua. Dr. Mahildeen Ibrahim. Dr. Michaela Maya Carno Jacobson. Dr. Mohammed J. Dr. Devin Johnstone. Dr. Rachel Kang. Dr. Anish Career. Dr. Dahlia Carroll. Dr. Harneel Kaur. Dr. Emily Kersley Ho. Dr. Catherine Yu Jin Kim. Dr. Aaron Leah Klar. Dr. Katerina Yel Labre. Dr. Claudia La Jeunesse. Dr. Jean Ying Brandom Lam. Dr. Hannah Lamotte Kipnis. Dr. Emily Langlois. Dr. David Lavoie. Dr. Mélanie Lavoie. Dr. Francis Lebrun. Dr. Melissa Fay Lepage. Dr. Cheryl Leung. Dr. Garvin James Lung. Dr. Carter William Lim. Dr. Julia Kelty Locke. Dr. Julia Lombardi. Dr. 
Dr. Caroline McDonnell. Dr. Laura Margaret McRae. Dr. Valérie Malbeuf. Dr. Neeraj Manhas. Dr. Emily Mardian. Dr. Leonardo Martin Calderon. Dr. Laura McDonald. Dr. Shane McLean. Dr. Maria Cassandra Mador. Dr. Kristen Lee Melanson. Dr. Stephanie Lucienne Mercier. Dr. Kara Miller. Dr. Tanvir Singh Minhas. Dr. Justin Mori. Dr. Seth Mount. Dr. Candice Naiman. Dr. Haley Newton. Dr. Vincent Nguyen. Dr. Alisa Samantha Nicola. Dr. Stephanie Niles. Dr. Christian O'Brien. Dr. Caitlin Orton. Dr. Stefan Darius Padianu. Dr. Danica Paré. Dr. Lily Park. Dr. Alexander Liam Pearson. Dr. Chelsea Penny. Dr. Shiley Perez. Dr. Dylan Perry Nguyen. Dr. William James Phillips. Dr. Fabia Rahman. Dr. Omar Ramadan. Dr. Allegra Reeves. Dr. Alexandre Riopel. Dr. Alexandre Rochon. Dr. Sarush Kiani Rouhani. Dr. Alexandre Roy. Dr. Charlotte Roy.
Dr. Thomas Sablich. Dr. Leah Scott. Dr. Shihab Salim. Dr. Sam Sayedin. Dr. Deepinder Sharma. Dr. Julia Wenzia Shen. Dr. John Jinwon Shin. Dr. Victoria Sparrow Downs. Dr. Michael Spiru. Dr. Philip Stibano. Dr. Madeline Stephen. Dr. Catherine Sullivan. Dr. Terence Tang. Dr. Marie-Louise Tassé-Babi. Dr. Jonathan Tebby. Dr. Chloe Tebby. Dr. Brittany Tremblay. Dr. Dominique Trudel. Dr. Marissa Yukos. Dr. Michal Omar. Dr. Daryl Ryan Vandenbrink. Dr. Danusha Vinaraj. Dr. Kim Vo. Dr. James Vu. Dr. Chu Chi Sandy Wong. Dr. Andrew Allison Watson. Dr. Andrew Wasin. Dr. Gail Wong. Dr. Lisa Schwan. Dr. Ruby Sheen Veen Yang. Dr. Wing Ching Holly Yim. Dr. Ryan Yip. Dr. Sarah Zankar. Dr. Mariam Zari.